കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ കരാറുകാരന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുന്നു ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ എന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും അതേസമയം കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ കെ പി സി സി മൂന്നാക സമിതി നിയോഗിച്ചു കോൺഗ്രസുകാർ പണം നൽകാതെ വഞ്ചിച്ച കോൺട്രാക്ടർ ജോസഫിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ചെറുപുഴയിൽ ഇന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും ജോസഫിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക ജോസഫിന് നൽകാനുള്ള പണം ഉടൻ കുടുംബത്തിന് നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സമരം ആരംഭിക്കും അതേസമയം ജോസഫിന്റെ മരണ കാരണം വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രി എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളുടേതാകുക എന്നാണ് ജോസഫിന്റെ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം അവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന അത് പിന്നെ കുഞ്ഞീഷണ നായരും റോഷികാസനാണ് അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അവരാണ് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരും സലീമും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാൽ പണം കിട്ടും അത് അവർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരും പണം കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെ കൊടുക്കണം ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ജോസഫിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ കെ പി സി സി മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വി എ നാരായണൻ കെ പി അനിൽകുമാർ കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കുന്ന വടകുഴക്കൻ കൌൺസിൽ യോഗം ഇന്ന് അവസാനിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അമിത്ഷാ അസമിലെ സുരക്ഷാസ്ഥിതി വിലയിരുത്തും പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും ഗവർണർമാരുമായും അമിത്ഷാ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും അതേസമയം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലിടപെടാൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് താൽപര്യമില്ലെന്നും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുമാണ് അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും നേരിട്ട ആഘാതങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് തീരുമെന്നും കുട്ടനാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കഞ്ഞിപ്പാടം വൈശ്യം ഭാഗം പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രളയക്കെടുതി ഏറ്റവും അധികം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാടിന്റേത് പ്രത്യേക വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കാര്യം കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഞ്ചിറമഠം പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാർ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു മഠത്തിനുള്ളിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചാതുർമാസ വ്രതം മുടങ്ങിയതിലും മുഞ്ചിറമഠം കയ്യേറിയതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നിരാഹാരം മുപ്പത് വർഷമായി സേവാഭാരതി മഠം പിടിച്ചെടുത്ത വാർത്ത കൈരളി ന്യൂസാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് സേവാഭാരതി പിടിച്ചെടുത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബാലസദനത്തിന് മുന്നിലാണ് മുഞ്ചിറമഠത്തിലെ മൂപ്പിൽ സ്വാമി കൂടിയായ പരമേശ്വര ബ്രഹ്മാനന്ദ തീർത്ഥ നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചത് കോട്ടയ്ക്കകം മിത്രാനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള മഠമാണ് സേവാഭാരതി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൈയേറിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത കൈരളി ന്യൂസാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഞ്ചിറമഠം പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാർക്ക് ചാതുർമാസ പൂജ നടത്തേണ്ട സ്ഥലം കൂടിയാണിത് വ്രതം മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സ്വാമിയാരുടെ നിരാഹാരം ചാതുർമാസ വ്രതം സമ്പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം മഠത്തില് കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എല്ലാ അധികാരി വർഗങ്ങൾക്കും വിഭാഗങ്ങൾക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായായിട്ടും സത്യമായിട്ടും വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സ്വാമിയാർക്ക് ഈ മഠത്തിൽ ചാതുർമാസ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന തടസ്സം നീക്കിത്തരണം നല്ല സൗകര്യം ഒരുക്കി സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് മഠത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഉള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല മഠം തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമി നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആർ എസ് എസുകാർ സ്വാമിയെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയുടെ രണ്ടു മാസം നീളുന്ന ആചാരപരമായ ചാതുർമാസ വ്രതം ജൂലൈ
പിന്നീട് കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം വ്രതത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൂജ നടത്തി മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ താമസ സ്ഥലത്താണ് വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചത് ബാലസദനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം മുഞ്ചിറമഠം വകയാണെന്നും അത് വിട്ടുകിട്ടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചത് മഠം തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സമാധി വരെ നിരാഹാരം തുടങ്ങുമെന്ന് സ്വാമിയാർ വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മുത്തൂറ്റ് സമരത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിൽ ചർച്ച നടക്കും തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ചർച്ച ഈ മാസം അഞ്ചിന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ യോജിപ്പിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ കൂടിയാലോചനയിലൂടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനമായത് അതേസമയം പതിനഞ്ച് ബ്രാഞ്ചുകൾ പൂട്ടിയതിന്റെ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഓണക്കാല പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് തുറക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശബരിമല മേൽശാന്തി വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ക്ഷേത്ര നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മുന്നിലെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നതിനു ശേഷം തീർത്ഥാടകരെ ദർശനത്തിനായി അനുവദിക്കും ഇന്ന് മറ്റ് പൂജകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഉത്രാട ദിനമായ നാളെ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്നതോടെ ഓണക്കാല പൂജകൾക്ക് തുടക്കമാകും തിരുവോണ ദിവസത്തിലും പതിവ് പൂജകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും തിരുവോണ ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓണസദ്യയും ഒരുക്കും ഓണക്കാല പൂജകൾക്ക് ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനര് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഓണപൂജകൾക്ക് ശേഷം പതിമൂന്നിന് രാത്രി പത്തിന് ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും തുടർന്ന് കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി പതിനാറാം തീയതിയാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്നത് ഇടത്തരം സംരംഭകരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഓണവിപണിയിൽ സർക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന സംരംഭകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തും പ്രകടമാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് പ്രളയത്തിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പിറകോട്ടടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിവേഗം മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാനമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കിഫ്ബിയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സംരംഭകരെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ ആകെ മാറ്റുന്നതിനും പുതിയൊരു കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഈ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് പാലായുടെ വികസനത്തിന് ഇടത് സ്ഥാനത്തി മാണി സി കാപ്പനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു ഓണവിപണിയിൽ സർക്കാരിന് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലപ്പള്ളിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വികസന ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കൈളി ന്യൂസ് പാല ജീവിതമാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് ലഹരിയല്ലെന്ന സന്ദേശവുമായി കണ്ണൂർ ഐ ആർ പി സിയുടെ ലഹരി മുക്ത ഓണാഘോഷം ഐ ആർ പി സി ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലെ ചികിത്സയിലൂടെ ലഹരി മുക്തി നേടിയ നൂറിലധികം പേരാണ് കുടുംബസമേതം ഓണാഘോഷത്തിന് എത്തിയത് ആഘോഷങ്ങളിൽ ലഹരി വേണ്ട എന്ന ആശയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലഹരി മുക്ത ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളെയും ലഹരിയിൽ മുക്കുക എന്നത് ശീലമായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഇത്തവണ ലഹരിയില്ലാതെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ജീവിതം തിരിച്ചു നൽകിയ ഐ ആർ പി സിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ഇത്തവണ ഇവർ കുടുംബവുമൊത്താണ് ഓണം ആഘോഷിച്ചത് ഐ ആർ പി സി ഡി അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നും ലഹരി മുക്തി നേടിയ നൂറോളം പേരാണ് ലഹരി മുക്ത ഓണാഘോഷത്തിനായി ഒത്തുകൂടിയത് ഐ ആർ പി സി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ പി ജയരാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആഘോഷങ്ങളിൽ ലഹരി വേണം എന്നു കരുതുന്ന യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നല്ല സന്ദേശം നൽകാനാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ക്ലീറ്റസ് കനകംപള്ളി പറഞ്ഞു ഈ ഓണ ഈ ഓണാഘോഷം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തു മണി ആഘോഷ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിൽ ആഘോഷിച്ചു പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ സമയത്താണ് ഇവർ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചു കൂട്ടി ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂട്ടിയാൽ അവർ പലരും വിട്ടുപോകാതിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ സമാന രീതിയിൽ ലഹരി മുക്ത പുതുവത്സര ആഘോഷവും ഐ ആർ പി സി
പി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ചോർത്തി പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നൽകിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് കൊല്ലം ഈസ്റ്റിലെ രണ്ട് കേസിനും ഇരുവിപുരത്തെ പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾക്കുമായാണ് സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി അഡ്വക്കേറ്റ് പാരിപ്പള്ളി രവീന്ദ്രനെ നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തില് മയ്യനാടും കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിയിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ചീറ്റിങ്ങും തട്ടിപ്പുമാണ് ഈ കേസുകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ചോദ്യപേപ്പർ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തി ആ ചോദ്യപേപ്പർക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മൊബൈലിലൂടെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആളുകളുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ പ്രതികൾ ഈ പതിനാല് കേസുകളിലായിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തേണ്ടത് രാജ്യത്ത് നില നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അവശ്യം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ പത്തിൽ തന്നെ തട്ടിപ്പിനിരയായവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികൾ പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് കേസ് ഡയറി മുക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൈരളി പീപ്പിളാണ് ഈ കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ മൊബൈൽ പ്രകാശന്റെ അഭിമുഖവും പീപ്പിൾ ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവായി പുറത്തുവിട്ടു തുടർന്നായിരുന്നു കൊല്ലം ഡി വൈ ആയിരുന്ന കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് മുഖ്യപ്രതി മൊബൈൽ പ്രകാശിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചോർത്തി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയത് അതേസമയം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മൊബൈൽ പ്രകാശിനെ മയ്യനാട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ തെട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ബംഗളത്ത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പൊതുസമ്മേളനത്തോടെയാണ് സമാപിച്ചത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സതീദേവി പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായും സുമതിയെയും സെക്രട്ടറി ബേബി ബാലകൃഷ്ണനെയും ട്രഷററായി പി സി സുബൈദയെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു രാഷ്ട്രീയത്തിലും വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഭിനന്ദിക്കുന്നതും തിരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കുന്നതുമെല്ലാം വളരെ അപൂർവമായ കാഴ്ചകളാണ് അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്ത് ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ഗ്യാലറി വേദിയായത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇക്കാര്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം എക്സലന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ചെന്നിത്തല അതും കടന്ന് അമേസിംഗ് എന്നാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കായംകുളം ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ഗ്യാലറിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാർട്ടൂൺ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും നമുക്ക് സ്വാമി ശരണം മതി ജയ് ശ്രീറാം വേണ്ടെന്ന് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് പരിഭവിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കാർട്ടൂൺ സമീപകാലത്ത് നടന്ന വാഹന അപകടവും ശബരിമല വിഷയവും കോർത്തിണക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ കാർട്ടൂണിന് മുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരു നിമിഷം നിന്ന് കാർട്ടൂൺ ആസ്വദിച്ചു പ്രളയ ഫണ്ടിൽ പരാതിയുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണറെ കണ്ട വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റിൽ വരച്ച കാർട്ടൂണിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലും പ്രളയം വരും ഞങ്ങളുടെ മാവും പൂക്കും എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന സ്വയം കാർട്ടൂൺ കണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സുധീർനാഥ് ഒരുക്കിയ പ്രദർശനമാണ് ആസ്വാദക പ്രശംസ നേടിയത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിലിം ഡിവിഷന്റെ ശങ്കറുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖവും ശങ്കറിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയും ഒ വി വിജയനുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മലയാള കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ അഭിമുഖം ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കാർട്ടൂൺ സായനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു കാർട്ടൂൺ പ്രദർശനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും കാർട്ടൂൺ പ്രദർശന ചടങ്ങിന് എത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത് കാർട്ടൂണുകളാണ് പ്രദർശനത്തിന് ഉള്ളത് കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ എഡിറ്റർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച സുധീർനാഥ് തേജസ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു കൈരളി
കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷമായി ശരീരം പൂർണമായി തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ബഷീർ കുട്ടിക്കും ഓണസമ്മാനമായി വീൽ ചെയർ നൽകി വികലാംഗ പെൻഷനാണ് ഏക ആശ്വാസം വീട്ടിലേക്കുള്ളത് ഇടവഴി ആയതിനാൽ ആളുകൾ ചേർന്ന് കോരിയെടുത്താണ് കൂടുതൽ ദൂരം താണ്ടി റോഡിലെത്തിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്നത് കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് നഴ്സുമാരുടെയും ആംബുലൻസിന്റെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും നോക്ക റൂട്ട്സ് വൈസ് ചെയർമാനുമായ കെ വരദരാജൻ വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു നഴ്സിന്റെ സേവനം കിടപ്പ് രോഗികളുടെയും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുകയാണ് കൊല്ലം നായനാർ സ്മാരക കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലങ്ങളിലൊന്നായ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ പെരുമ്പളം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു അരൂരിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഓണ സമ്മാനമാണ് ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പെരുമ്പളം ദ്വീപിനെ അരൂക്കുറ്റിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പെരുമ്പളം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും ഷാജഹാൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാലം എന്നുള്ളവരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമ്പളം ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന് നിർമ്മാണ ചെലവ് വരിക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഗ്രാമവാസികളോട് പറഞ്ഞത് മറ്റ് പദ്ധതികൾ പോലെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി പെരുമ്പളം ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഓണത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ് തന്റെ വക സമ്മാനമാണ് അല്ല സർക്കാരിന്റെ വക സമ്മാനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പെരുമ്പളം ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഇതിനെ കണ്ടത് വലിയൊരു ഓണ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണ സമ്മാനമായി നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഓണത്തിന് ഓണത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ നദിയെല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മറ്റ് പാലങ്ങൾക്ക് പോലെ ടോൾ സംവിധാനം ഇതിന് യാതൊരു കാരണവശാലും നിർബന്ധമാക്കില്ല അത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധ ടോൾ സംവിധാനവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു പാലത്തിനും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു പാലം സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി ഈ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പാലം നിർമ്മിച്ചാൽ കനത്ത ടോൾ പിരിവ് നടത്താം പക്ഷെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം ഞാൻ അസംബ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിന് ഈ ടോൾ ഉണ്ടാവില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഒരു ടോളും പിരിക്കില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പാലങ്ങളുടെ ടോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു വളരെയധികം ആവേശം നിറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമായിരുന്നു പെരുമ്പളം ദ്വീപിൽ നടന്നത് പെരുമ്പളം ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് ക്യാമറാമാൻ ദീപക് ജേക്കപ്പിനൊപ്പം ഷാജഹാൻ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ വീണ്ടും ഇടത് സഖ്യത്തിന് തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും എ ബി വി പി യെ തകർത്ത് യൂണിയൻ പിടിച്ചു ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം എസ് എഫ് ഐക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ഐഷി ഘോഷാണ് പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിന് ശേഷമാകും അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപനം ജെ എൻ യുവിനെ തകർക്കാനുള്ള എ ബി വി പിയുടെയും വൈസ് ചാൻസലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരികളുടെയും നീക്കങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യം വീണ്ടും ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ആ അമരത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയാണ് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ 
ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യത്തിന് സ്വന്തമാകുന്നത് എസ് എഫ് ഐ പ്രതിനിധിയായി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ഐഷി ഘോഷാണ് പുതിയ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അധ്യക്ഷ ആയിരത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഐഷി തൊട്ടടുത്ത എ ബി ബി പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഐസയുടെ സതീഷ് ചന്ദ്ര യാദവും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഡി എസ് എഫിലെ സാകേത് മൂണും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി എ എസ് എഫിന്റെ മുഹമ്മദ് ഡാനിഷും വിജയിച്ചു എങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് മാത്രമേ ഈ ഔദ്യോഗികമായി ഉള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുള്ളൂ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എസ് എഫ് ഐ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ അമരത്ത് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം ഈ ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള എസ് എഫ് ഐ തീരുമാനത്തിന് ഹൃദയം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പിന്തുണ തന്നെയാണ് ജെ എൻ യുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഏറെയുള്ള വിഭാഗമാണ് അടിയാർ മാവേലിയുടെ മക്കളാണ് തങ്ങളെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം വയനാട്ടിലെ ഗദ്ദിക കലാകാരനായ കരിയന്റെ കുടുംബം ഈ കഥകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നവരാണ് തുടികൊട്ടിയും പാടിയും മറ്റൊരോണക്കാലത്തെ വരവേൽക്കുകയാണ് കരിയനും കുടുംബവും മാവേലിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ കഥകളായി പാടുന്നവരാണ് ഇവർ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ മാവേലിയുടെ കഥ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടിയരുടെ പെലപ്പാട്ടുകളിലാണ് കെ ജെ ബേബിയുടെ മാവേലി മന്ത്രം എന്ന നോവലിൽ ഈ കഥകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓണം കൈവിടാനാവാത്ത പുരാവൃത്തങ്ങളാണ് അടിയർക്ക് ജാതി വർണ്ണ ഭേദങ്ങളില്ലാത്ത ചൂഷണമുക്തമായ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് അതിൽ പലതും മാവേലിയുടെ മക്കളാണ് തങ്ങളെന്നാണ് അടിയരുടെ വിശ്വാസം പഴയതുപോലല്ല ഇവരുടെയും ഓണം ഇന്ന് ഓണക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കും ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണിത് ഇവിടെ അൻപത്തിനാല് വീടുണ്ട് ഈ അൻപത്തിനാല് വീടിനും അടിയരുടെ ഉൽപ്പത്തി കഥകളിലും മാവേലി മുഖ്യ കഥാപാത്രമാണ് മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട മാവേലിയുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ വർത്തമാന കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അടിയർ മാവേലി മന്ത്രം തിരിച്ചു വരാൻ ഓരോ ഓണക്കാലത്തും ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നു അനൂപ് കയാർ കൈരളി ന്യൂസ് വയനാട് ഓൺലൈൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ഫുഡ്മാസോണിന്റെ പുതുസംരംഭമായ ഫുഡ്മാസോൺ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്തു തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ അജിത വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിത് വടക്കുംചേരി ഫുഡ്മാസോൺ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി ബി സുനിൽകുമാർ ഡയറക്ടർമാരായ പി ബി പവിത്രൻ ജിനി സുനിൽകുമാർ ദിനപ്രഭ പവിത്രൻ വെബ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എബിൻ ടോം സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് സൌമ്യ മെനോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഫുഡ്മാസോണിലൂടെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം അധിക കിഴിവും നൽകുമെന്ന് ഫുഡ്മാസോൺ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി ബി സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു 